Hello students, how are you all? I am sure you all are fine. So student, you all know about COVID-19. So please take precautions, follow instructions which was given by our Prime Minister, Mr. Narayan Modi. Like avoid close contact with other people and cover your cuff and sneeze with tissues and please stay in your homes because you all know that prevention is better than cure. So students, I am going to record a first video lecture for class 12th biology uh, of first chapter which is reproduction in organism. Reproduction in organism and the very first topic is life span. Life span. So what is life span? Life span is the life span is the time duration time duration between birth to natural death of an organisms. So lifespan is the time duration between birth to natural death of an organism. Kisi bhi organism ki kisi bhi living being ki ek average lifespan hoti hai. Or let's take an example. For example, Homo sapiens. Homo sapiens. Human ki jo average lifespan hoti hai ho. 70, 75 to 100 years ke beech mein hoti hai. Suppose, koi ek human hai, koi ek homo sapiens hai, jiski death 75 years se pahle hi ho jati hai. Suppose, 5, 50 years mein hi death ho jati hai. Aur iski jo death hai, wo via accident hoti hai. So, you can't say that this is the average lifespan of this human. Because it will happen via accident. This is not a natural death of an Organism. ये कोई natural death नहीं है. Let's take another example. For example, dog. The scientific name of dog is Canis lepus familiaris. And the average lifespan of dog is 15 to 25 year. Cow. The scientific name of cow is Bos. Taurus and the average lifespan of uh, cow is 25 to 30 year. Fruit fly, the scientific name of fruit fly is Drosophila, Drosophila, Melano, Gaster and the average lifespan of uh, Drosophila is 1, 2, 2, V. Rice, the scientific name of rice is Oriza sativa. And the average life of, uh, uh, average lifespan of uh, rice is 3 to 4 month. Dog ki lifespan uh, 15 to 25 year hoti hai, cow ki 25 to 30 year, fruit fly ki 1 to 2 week and rice ki jo average lifespan hoogi ho 3 to 4 month hoogi. Har ek organism ki alag alag lifespan, ek average lifespan hoti hai aur uh, lifespan mein uh, jo organisms hoote hai, koi bhi aisa organism nahi hai jo ki immortal hai. No organisms. Are immortal except some unicellular organisms. For example, amoeba. Amoeba is a unicellular organism and is the it is the parent cell. Parent cell reproduce and divide into two cells. It divide into two cells and it's a, it is a daughter cell. Daughter cell. 
daughter cell again become a mature cell and become a parent cell and then divide into two cells this is the daughter cell यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरेंट सेल जो कि एक मेच्योर सेल है ये पेरेंट सेल क्या करता है दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होने के बाद फिर से ये मेच्योर होगा फिर से एक पेरेंट सेल बनाएगा और पेरेंट सेल बनाने के बाद दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है तो इसकी फिजिकल आइडेंटिटी क्या हो जाती है लॉस हो जाती है नो फिजिकल आइडेंटिटी नो फिजिकल आइडेंटिटी और जब फिजिकल आइडेंटिटी ही लॉस हो जाएगी तो ये डेथ नहीं करेगा सो गम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन What is reproduction? The term itself says re plus production. Re means again. Production means to form. What form? An organisms. An organism. And the definition is reproduction is the reproduction is the biological process biological process by which living organisms reproduce a new species similar to similar to themselves Reproduction is the biological process by which living organism reproduce a new species similar to themselves. And why reproduction is necessary? Why reproduction is necessary? Why reproduction is necessary? Reproduction is necessary to retain a particular species of an organism transfer character transfer character from one generation to next generation and the third one is variation because variation leads to a new species Reproduction is necessary to retain a particular species of an organism. Transfer character from one generation to the next generation, and variation lead to a new species. Uh, and the variation, ये जो variation है बहुत important होता है किसी भी reproduction के लिए. Let's take an example. For example, male and female. एक male है और एक female है. Male 40 degree Celsius पे survive कर सकता है. और ये female 35 degree, 30 degree सेल्सियस में सरवाइव कर सकती है बट इससे रिप्रोड्यूस होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो ना तो 30 डिग्री पे सरवाइव कर पाएगा ना तो 40 डिग्री पे सरवाइव करेगा ये जो सरवाइव कर पाएगा ये जो ऑर्गेनिज्म ये जो न्यू प्रोजेनिक प्रोड्यूस हुई है वो 45 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर सकती है तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत जरूरी है वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही कैपेसिटी आ गई अगर वो 40 डिग्री पे ही सरवाइव कर पाता है तो अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे डेथ कर जाएंगे 
बट अगर वेरिएशन होता है ठीक है वेरिएशन होता है जैसे मेल फोर्टी डिग्री पे सर्वाइव करेगा और फीमेल थर्टी डिग्री पे सर्वाइव करेगी और उससे रिप्रोड्यूस होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो फोर्टी फाइव डिग्री पे भी सर्वाइव कर सकता है तो ये जो फोर्टी फाइव डिग्री पे सर्वाइव कर सकता है तो ये क्या है एक वेरिएशन आया ये अलग अलग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक That is type of reproduction. Type of reproduction. There are two type of reproduction. That is asexual reproduction and sexual reproduction. Sexual repro एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब समझिएगा ए का मतलब होता है यहाँ पे एबसेंट और सेक्सुअल का मतलब होगा यहाँ पे सेक्सुअल एबसेंस ऑफ सेक्सुअल ऐसे ऐसा रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है सेक्सेस एबसेंस होती है कोई भी सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती एक सिंगल पेरेंट ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है सिंगल पेरेंट सिंगल parent reproduce a new organism no involvement of two parent और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो एज इट इज अपने पेरेंट के जैसे होता है फॉर एग्जांपल अमीबा अमीबा कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर सेल सिंगल पेरेंट है ये सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल में क्या करता है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और ये सिंगल सेल में एक ही तरह के जीन पाए जाएंगे जब एक ही तरह के जीन है तो यही जीन क्या होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं डॉटर सेल्स में और जब ये डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनके अंदर कोई भी वेरिएशन कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी और ये जितने भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एज इट इज अपने पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं और इनको कहा जाता है क्लो एंड दाइप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होती है दो पेरेंट की जरूरत होती है टू पेरेंट टू पेरेंट आर इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल काउ कैट ह्यूम एटसेट्रा मेल और फीमेल कैमेट फ्यूज करेंगे आपस में और फ्यूज होने के बाद क्या होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा सो दिस इज ऑल अबाउट अ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास Oh.